Değerli arkadaşlar bu ara çok sorulan bir mantar Sivlus yani kaypak öküz mantarı şöyle alt tarafı bakın borucuklu bölet mantarıyla çok defa karıştırılan ve sonbahar sezonunda en çok sorulan bir mantar Sivlus ailesine ait bakın şurada da iki tane üst üste var Evet eğri büyüklüğü olabiliyor biraz formunu da kaybetmiş şöyle sizin için koparıp göstermek istiyorum bakın altını Evet Buna taze olanlarını, kurtlanmamış olanlarını, biraz daha böyle güzel, şu vaziyette olanlarını değerli arkadaşlar, tüketebiliyorsunuz. Tabi lezzet göreceli bir şey. Aslında pek mutfak değeri yok. Pek tercih edilen bir mantar değil. Şu kısmı birçok kişi gayet güzel bir şekilde tüketebiliyor. Ama dediğim gibi göreceli. Kimi çok lezzetli buluyor, kimisi hiç lezzetli bulmuyor. Eee... Ben de pek lezzetli bulmuyorum. Ben de pek tüketmiyorum. Ama tüketenler mevcut değerli arkadaşlar. Evet. Kaypak mantarı, öküz mantarı. Çamların altında onlarla mikrozel bir şekilde hayatını devam ettiriyor. Şöyle gevrek sap kısmı. Yine bunu borucuk yapısından bu şekilde anlayabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bir dilim daha yapalım şöyle bir. Evet. Üst tarafı biraz ıslandığında kayganlaşabiliyor. Evet, bunun tanımını da sizlere göstermek istedim değerli arkadaşlar. Bu mantarlarımız bunlar. Evet, burada bırakacağım bunları ki tekrardan e, sporlarını devam ettirebilsinler. Sezonda çok en çok denk gelen sonbaharda en çok denk gelen mantarlardan biri ve en çok sorulan mantarlardan biri Siulus SP diye de yani Siulus türlerinden diye de belirtiyoruz. Sizler de bakabilirsiniz değerli arkadaşlar. Evet. Bir tanım videomuz vardı ama ona ilave olarak çekmek istiyorum. Şöyle sapının bakın kesilebilir. Çok gayet güzel bir şekilde kesilebilir yapısını görmenizi istiyorum. Ve iç kısmını bakın et kısmını şöyle görmenizi istiyorum. Yine hafif bir sarı tonlarında üstündeki zar biraz yavaşça ya çekersem soyulabilir kıvamı olabiliyor. Şöyle göstereyim. Bütün suyulusların temel özelliklerinden. Evet. Şöyle koparıyorum tekrar bunu sizler için. Kök yine aynı orantıda sapıyla hafif bir şişkinlik var. Çöpler kalıyor değerli arkadaşlar misal yapısında. Ve taneleri borucuk taneli. Tencere yaptığımızda ciddi bir su salımı oluyor. Biraz bekletmek gerekiyor. Biraz tadını sevmeyebiliyorlar. O yüzden şu lamel kısımlarını atabilirsiniz değerli arkadaşlar su salımını engellemek için sadece şu borucuk kısımlarını atarsanız eğer şöyle sadece mantarın kendi etli kısmını kavurursanız yaparsanız biraz daha suyu az olacaktır biraz daha da lezzeti de fazla olacaktır evet suylu ailesine ait bu kaypak mantarlarını tekrardan sizlere tanıtmak istedim teşekkür ederim